আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো আজকে টিউটোরিয়ালে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আজকের ভিডিওতে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার এবং ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব তাহলে এখন মূল লেকচারে ফেরা যাক ইতিপূর্বে টিউটোরিয়াল নাইনে আমরা আলোচনা করেছি পারপাস অনুযায়ী সেন্টেন্স পাঁচ ধরনের হয় অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স অপারেটিভ সেন্টেন্স এবং এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স এ পর্যন্ত টিউটোরিয়াল নাইন থেকে টিউটোরিয়াল ফোরটিন পর্যন্ত এই পাঁচটি ভিডিওতে আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের বিভিন্ন রুলস এবং স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করেছি আর আজকের ভিডিওতে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করব এখন আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্যারেক্টারিস্টিক্স নিয়ে আলোচনা করব ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের মাধ্যমে সাধারণত কোনো নির্দেশ পরামর্শ উপদেশ আদেশ অনুরোধ নিমন্ত্রণ ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়ে থাকে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এতে কোনো সাবজেক্ট থাকে না এর ফাইনাইট ভাব সবসময় বেস ফর্মে থাকে অন্য কোনো ফর্মে থাকে না টেন্স বা ভয়েসের কারণে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না এখানে অবজেক্ট বা মডিফায়ার থাকবে অপশনালি অর্থাৎ অবজেক্ট থাকবে কি থাকবে না তা নির্ভর করে ফাইনাইট ভার্বটি ট্রানজিটিভ না ইনট্রানজিটিভ তার উপর আর মডিফায়ার থাকবে কি থাকবে না তা নির্ভর করে এর প্রয়োজন হচ্ছে কি না তার উপর অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের মতোই একটি পিরিয়ড বা ফুল স্টপ দিয়েই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শেষ হয় এখন আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার নিয়ে আলোচনা করব ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শুরু হয় ভার্ব দিয়ে তারপর এর এক্সটেনশন যুক্ত হয় এই ফাইনাইট ভার্বটি সবসময় বেস ফর্মে থাকে টেন্স বা ভয়েসের কারণে এর ফর্মে কোনো পরিবর্তন আসে না এক্সটেনশানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে ফাইনাইট ভার্বের অবজেক্ট ও মডিফায়ার তবে দুটোই অপশনাল আর ফাইনাইট ভার্বের মডিফায়ারটি সেন্টেন্সের মধ্যে যে কোনো সুইটেবল জায়গায় বসতে পারে এমনকি সেন্টেন্সের শুরুতে ফাইনাইট ভার্বের আগেও বসতে পারে এখন আমরা অ্যাফারমেটিভ ফর্মে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের কয়েকটি এক্সাম্পল দেখব সলভ দ্য ম্যাথ অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল যত শীঘ্র সম্ভব অঙ্কটি সমাধান করো এখানে ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে সলভ যা বেস ফর্মে আছে অবজেক্ট হচ্ছে দ্য ম্যাথ এবং মডিফায়ার হচ্ছে অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল পুরো সেন্টেন্সটির মাধ্যমে এখানে একটি পরামর্শ দেয়া হচ্ছে ব্রিং মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার আমাকে এক গ্লাস পানি এনে দাও এখানে ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে ব্রিং যা বেস ফর্মে আছে এর দুটি অবজেক্ট মি হচ্ছে এর ইনডিরেক্ট অবজেক্ট এবং এ গ্লাস অফ অর্ডার হচ্ছে এর ডিরেক্ট অবজেক্ট পুরো সেন্টেন্সটির মাধ্যমে এখানে আদেশ বা অনুরোধের কথা বলা হচ্ছে ড্রপ এ পিনস অফ সল্ট অন দ্য বয়লিং অর্ডার ফুটন্ত পানিতে এক সিমটি লবণ ছাড়ো এখানে ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে ড্রপ যা বেস ফর্মে আছে এর অবজেক্ট হচ্ছে এ পিনস অফ সল্ট এবং অন দ্য বয়লিং অর্ডার হচ্ছে এর মডিফায়ার এখানে পুরো সেন্টেন্সটির মাধ্যমে একটি নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে গেট আউট ফ্রম হেয়ার এখান থেকে বেরিয়ে যাও এখানে ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে গেট আউট যা বেস ফর্মে আছে এখানে কোনো অবজেক্ট নেই এবং ফ্রম হেয়ার হচ্ছে এর মডিফায়ার পুরো সেন্টেন্সটির মাধ্যমে এখানে আদেশ দেয়া হচ্ছে ক্লিন ইউর রুম তোমার ঘরটি পরিষ্কার করো এখানে ক্লিন হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ভ যা বেস ফর্মে আছে এর অবজেক্ট হচ্ছে ইয়োর রুম এখানে কোনো মডিফায়ার নেই পুরো সেন্টেন্সের মাধ্যমে এখানে একটি আদেশ বা নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ওয়েট ফর্মে আমার জন্য অপেক্ষা করো এখানে ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে ওয়েট যা বেস ফর্মে আছে এর কোনো অবজেক্ট নেই আর ফর্মি হচ্ছে এখানে মডিফায়ার পুরো সেন্টেন্সটির মাধ্যমে এখানে একটি অনুরোধ বা নির্দেশের কথা বলা হচ্ছে প্লিজ গ্র্যান্ড হিমে লোন অনুগ্রহ করে তাকে একটি ঋণ প্রদান মঞ্জুর করুন এখানে গ্র্যান্ড হচ্ছে ফাইনাইট ভার যা বেস ফর্মে আছে এর দুটি অবজেক্ট ইনডিরেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে হিম এবং ডিরেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে এ লোন এবং প্লিজ হচ্ছে এখানে মডিফায়ার যা সেন্টেন্সের শুরুতে ফাইনাইট ভার্ভের আগে বসেছে পুরো সেন্টেন্সটির মাধ্যমে এখানে একটি অনুরোধের কথা জানানো হচ্ছে কাইন্ডলি হ্যান্ড ওভার দ্য টুলস টু মি দয়া করে যন্ত্রপাতিগুলো আমার হাতে তুলে দাও এখানে হ্যান্ড ওভার হচ্ছে ফাইনাইট ভার যা বেস ফর্মে আছে এর অবজেক্ট হচ্ছে দ্য টুলস এবং এখানে দুটি মডিফায়ার আছে প্রথমত টুমি 
যা অবজেক্টের পরে বসেছে দ্বিতীয়ত কাইন্ডলি যা সেন্টেন্সের শুরুতে ফাইনাইট ভার্ভের আগে বসেছে কুইকলি সেন্ড দ্য মেসেজ টু হার দ্রুত তার কাছে মেসেজটি পাঠাও এখানে সেন্ড হচ্ছে ফাইনাইট ভার যা বেস ফর্মে আছে এর অবজেক্ট হচ্ছে দ্য মেসেজ এবং এর দুটি মডিফায়ার আছে প্রথমত টু হার যেটি অবজেক্টের পরে বসেছে এবং দ্বিতীয়ত কুইকলি যা সেন্টেন্সের শুরুতে ফাইনাইট ভার্ভের আগে বসেছে মাঝে মাঝে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কজেটিভ ভার ব্যবহৃত হতে দেখা যায় এক্ষেত্রে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটি কজেটিভ ভার্ভের স্ট্রাকচার অনুযায়ী হয় আমরা যাতে কনফিউজড না হই সেজন্য এই বিষয়টি ইংরেজি পড়া বা লেখার সময় খেয়াল রাখতে হবে এক্ষেত্রে সেন্টেন্সটিকে সম্পূর্ণ করতে সাধারণত কজেটিভ ভার্ভের অবজেক্টের পরে এর কজড অ্যাকশান হিসেবে ইনফিনিটিভ বা জিরো ইনফিনিটিভ ফ্রেস বা পাস্ট পার্টিসিপিয়াল ফ্রেস বসতে দেখা যায় এখানে একটি কথা তোমাদের জানা দরকার কোনো ইনফিনিটিভে টুকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র এর ভার্ভের বেস ফর্ম দিয়ে যে ইনফিনিটিভ গঠিত হয় তাকে আমরা বলি জিরো ইনফিনিটিভ আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা কজেটিভ ভার্ভ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব না এই টপিকটি নিয়ে আগামী কোনো এক বা একাধিক পর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব তো এখন কিছু এক্সাম্পল দেখা যাক লেট মি গো দেয়ার আমাকে সেখানে যেতে দাও এখানে ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে লেট যা একটি কজেটিভ ভার্ভ এবং যা বেস ফর্মে আছে এর অবজেক্ট হচ্ছে মি এবং কস্ট অ্যাকশান হিসেবে এখানে জিরো ইনফিনিটিভ ফ্রেস গো দেয়ার বসেছে সেন্টেন্সটির মাধ্যমে এখানে অনুরোধের কথা ব্যক্ত করা হচ্ছে লেট দ্য ইঞ্জিন স্টার্টেড টুমোরো আগামীকাল ইঞ্জিনটি চালু করতে দাও এখানে ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে লেট যা একটি কজেটিভ ভার্ভ এবং যা বেস ফর্মে আছে এখানে অবজেক্ট হচ্ছে দ্য ইঞ্জিন এবং কস্ট অ্যাকশান হচ্ছে স্টার্টেড টুমোরো যা একটি পাস্ট পার্টিসিপিয়াল ফ্রেস মেক হার আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইস্যু তাকে বিষয়টি বোঝাও এখানে ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে মেক যা একটি কজেটিভ ভার্ভ এবং বেস ফর্মে আছে এর অবজেক্ট হচ্ছে হার এবং আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইস্যু হচ্ছে এর কস্ট অ্যাকশান যা একটি জিরো ইনফিনিটিভ ফ্রেস ফরবিট ইউর সিস্টার টু ম্যারি দ্য স্কাউন্ড তোমার বোনকে ওই বদমাইশটিকে বিয়ে করতে নিষেধ করো এখানে ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে ফরবিট যা একটি কজেটিভ ভার যা বেস ফর্মে আছে ইউর সিস্টার হচ্ছে এখানে অবজেক্ট কস্ট অ্যাকশান হচ্ছে টু ম্যারি দ্য স্কাউন্ড রেল যা একটি ইনফিনিটিভ ফ্রেস গেট ইউর হাজবেন্ড টু বাই দ্য ল্যান্ড তোমার স্বামীকে দিয়ে জমিটি কেনাও এখানে ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে গেট যা একটি কজেটিভ ভার ইউর হাজবেন্ড হচ্ছে এখানে অবজেক্ট কস্ট অ্যাকশান হচ্ছে টু বাই দ্য ল্যান্ড যা একটি ইনফিনিটিভ ফ্রেস হ্যাভ ইউর ওয়ার্ক ডান বাই এ হায়ার্ড ম্যান একজন ভাড়া করা লোক দিয়ে তোমার কাজটি করিয়ে নাও এখানে হ্যাভ হচ্ছে ফাইনাইট ভার যা একটি কজেটিভ ভার এর অবজেক্ট হচ্ছে ইউর ওয়ার্ক এবং কস্ট অ্যাকশান হচ্ছে ডান বাই এ হায়ার্ড ম্যান যা একটি পাস্ট পার্টিসিপিয়াল ফ্রেস পুরো সেন্টেন্সটির মাধ্যমে এখানে একটি পরামর্শ দেয়া হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের মতো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সেরও নেগেটিভ ফর্ম আছে তাই এখন আমরা দেখব একটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের নেগেটিভ ফর্ম কীরকম হয় নেগেটিভ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স গঠনে মূলত দুই ধরনের স্ট্রাকচার দেখা যায় ডোন্ট দিয়ে এবং নেভার দিয়ে ডোন্ট দিয়ে নেগেটিভ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটা হয় এরকম প্রথমে ডোন্ট বসে তারপর ফাইনাইট ভার্ভ হিসেবে ভার্ভের বেস ফর্ম বসে এরপর এর এক্সটেনশান বসে যেমন ডোন্ট ফরগেট মাই ওয়ার্ক আমার কাজটি ভুলে যেও না এখানে ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে ফরগেট একে নেগেটিভ করার জন্য এর আগে ডোন্ট বসে একে মডিফাই করে নেগেটিভ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স গঠন করেছে ডোন্ট ইট ফ্রুটস উইদাউট ওয়াশিং না ধুয়ে ফল খেও না এখানে ফাইনাইট ভার্ভ ইটকে নেগেটিভ করার জন্য এর আগে ডোন্ট বসে একে মডিফাই করেছে এবং নেগেটিভ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স গঠন করেছে ডোন্ট মেক হিম অ্যাংরি তাকে রাগিও না এখানে ফাইনাইট ভার্ভ মেককে নেগেটিভ করার জন্য এর আগে ডোন্ট বসে একে মডিফাই করেছে এবং নেগেটিভ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স গঠন করেছে প্লিজ ডোন্ট গিভ হিম এনি অ্যাডভাইস দয়া করে তাকে পরামর্শ দিও না এখানে ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে গিভ একে নেগেটিভ করার জন্য এর আগে ডোন্ট বসে একে মডিফাই করেছে এবং নেগেটিভ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স গঠন করেছে ডোন্ট লেট দেম এন্টার দ্য রুম তাদেরকে ঘরে ঢুকতে দিও না এখানে ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে লেট একে নেগেটিভ করার জন্য এর আগে ডোন্ট বসে একে মডিফাই করেছে এবং নেগেটিভ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স গঠন করেছে 
এখন আমরা নেভার দিয়ে কিভাবে নেগেটিভ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স গঠিত হয় তা দেখব এক্ষেত্রে ভার্বকে মডিফাই করার জন্য নেভার ব্যবহৃত হয় এখানে নেভার একটি অ্যাডভার নেভার টেল হিমে লাই তাকে কখনো মিথ্যা বলবে না এখানে ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে টেল এবং এর মডিফায়ার হচ্ছে নেভার যা টেলের আগে যুক্ত হয়ে একে মডিফাই করেছে এবং নেগেটিভ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স গঠন করেছে হিম হচ্ছে এর ইনডিরেক্ট অবজেক্ট এবং এলাই হচ্ছে এর ডিরেক্ট অবজেক্ট নেভার ফরগেট দিস রুলস এই নিয়মগুলো কখনো ভুলবে না এখানে ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে ফরগেট এবং এর মডিফায়ার হচ্ছে নেভার যা ফরগেটের আগে যুক্ত হয়ে একে মডিফাই করেছে এবং নেগেটিভ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স গঠন করেছে এখানে অবজেক্ট হচ্ছে দিস রুলস নেভার এক্সারসাইজ উইথাউট ড্রিঙ্কিং ওয়াটার পানি না খেয়ে কখনো ব্যায়াম করবে না এখানে ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে এক্সারসাইজ আর নেভার হচ্ছে এর মডিফায়ার যা এক্সারসাইজের আগে যুক্ত হয়ে একে মডিফাই করেছে এবং নেগেটিভ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স গঠন করেছে উইথাউট ড্রিঙ্কিং ওয়াটার হচ্ছে এখানে আরেকটি মডিফায়ার নেভার মেক হার উইপ তাকে কখনো কাঁদাবে না এখানে ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে মেক এবং নেভার হচ্ছে এর মডিফায়ার যা মেখের আগে যুক্ত হয়ে একে মডিফাই করেছে এবং নেগেটিভ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স গঠন করেছে এখানে হার হচ্ছে অবজেক্ট এবং উইফ হচ্ছে কজিটিভ ভার্ব মেকের কস্ট অ্যাকশান যা একটি জিরো ইনফিনিটিভ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে টিউটোরিয়ালটি আমার মতে বেশ সহজ একটি টিউটোরিয়াল তাই আমার বিশ্বাস তোমরা একটু প্র্যাকটিস করলেই সহজে এটি আয়ত্ত করতে পারবে তোমাদের উদ্দেশ্যে আরও একটি কথা বলব তোমরা কখনো কোনো কিছু না বুঝে মুখস্থ করবে না কারণ না বুঝে মুখস্থ করা বিদ্যা আমাদের বাস্তব জীবনে কোনো কাজে আসে না তাই সকল টপিক্স নিয়ে একটু মাথা খাটানোর চেষ্টা করবে তো আজ এ পর্যন্তই সবাই সুস্থ এবং সুন্দর থাকো এই প্রত্যাশা নিয়ে আজ এখানে শেষ করছি খোদা হাফেজ